Alam mo ba na may mga ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng pananaw at nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa at o pananaw? Una, may mga ekspresyong nagpapahayag ng pananaw. Kabilang dito, ang ayon, batay, para, sangayon, sangayon sa, sangayon kay, ganoon din sa paniniwala, pananaw, akala ko, ni nang at iba pa. Inihuhudyat ng mga ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o pinaniniwalaan ng isang tao. Halimbawa, sang ayon sa Memorandum Order Number no. 20 Series of 2013 ng Commission on Higher Education na pinagtitibay ang pagkawala ng Filipino bilang isa sa mga asignatura sa ilalim ng General Education Curriculum o GSC sa taong 2016. Batay sa Konstitusyon 1987, Artikulo 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Alinsunod sa tadhana ng batas at sangayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangi ng pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Ayon sa tauhang si Simon sa El Filibusterismo, habang may sariling wika ang isang bayan, taglay niya ang kalayaan. Sa paniniwala, akala, pananaw, paningin, tingin, palagay, ni o nang. Ito ang mga halimbawa na pangungusap. Sa paniniwala ko, ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Sa aking pananaw, ang edukasyon ay kailangan ng ating kabataan sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa buhay sa kanilang kinabukasan. Pangatlo, sa tingin ng maraming guro na ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa kanila kundi maging sa mga magulang sa pagbibigay patnubay at suporta sa kanilang mga anak. Pangatlo, inaakala, pinaniniwalaan, iniisip. Ito ang mga halimbawang pangungusap. Pinaniniwalaan kong higit na dapat pagtuunan ng pamahalaan ang isyo tungkol sa lumalalang kalagayan ng ating kalikasan. Inaakala ng iba na hindi mahigpit sa pagpataw ng kaparusaan ang DNR kaya patuloy silang lumalabag sa batas pangkalikasan. Ikaapat, sa ganang akin, sa tingin, akala, palagay ko. Ito ang mga halimbawang pangungusap. Sa ganang akin, kailangang dagdagan pa ng mga pamahalaang lokal ang pagbantay sa kabataang nasa lansangan tuwing hating gabi dahil sa lumalalang krimen. Palagay ko, kailangan ang malawig na programa ng DSWD para sa mga batang lansangan na karaniwang sangkot sa maraming krimen sa kalsada. May mga ekspresyon din na nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa at o pananaw tulad ng sumusunod na halimbawa. Gayunman, napapansing di tulad ng naunang mga halimbawa na tumitiyak kung sino ang pinagmumula ng pananaw. Nagpapahiwatig lamang ng pangkalahatang pananaw ang sumusunod na halimbawa. Una, sa isang banda, sa kabilang dako. Ito ang mga halimbawa. Sa isang banda, mabuti na ngang nalalaman ng mamamayan ang mga anomalia sa kanilang pamahalaang lokal. Nang sa gayoy, masuri nila kung sino ang karapat dapat na ihalal para mamuno sa kanilang lungsod. Sa kabilang dako, sa dami ng naglalabasang isyong pampulitika, hindi tuloy malaman ang sambayanan kung ano ang hinihinatnan ng bansa sa kamay ng mga politikong pinagkatiwala ang mamuno dito. Pangalawa, samantala. Ito ang halimbawa gamit ang salitang samantala. Samantala, mamamayan mismo ang makapagpasya kung paano nila nais makita ang kanilang bansa sa susunod na mga taon. 
matalinong pagpapasya ang kailangan kung sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan ng kanilang buto.